24 শুরু হয়ে গেল ঢাকা এফএম এন্ড রকমে ডট কম প্রেজেন্স বই কথা পাওয়ার্ড বাই নিউজ বাংলাদেশ ডট কম সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমি শান্ত আর আমার সাথে আছে আমি আনি কেমন আছো আনি ভীষণ ভালো আছি আমি অনেক ভালো আছি তোমাকে দেখে অনেক ভালো লাগছে অনেক সুন্দর লাগছে তোমাকে थैंक यू আমি সাজগোজ করতে খুব পছন্দ করি এবং সবাই যখন আমাকে এত প্রশংসা করে তখন আরো আমার বেশি ভালো লাগে আর যারা আনি কে কিংবা আমাকে কিংবা আমাদের সাথে যে স্পেশাল গেস্ট রয়েছে তাকে দেখতে চান ইচ্ছে করলে কিন্তু চলে আসতে পারেন ফেসবুকে আমাদের যে পেজ রয়েছে ঢাকা এফএম এর কিংবা রকমাই ডট কম কিংবা নিউজ বাংলাদেশ ডট কম এ সেখানে কিন্তু আমাদেরকে একদমই লাইভ দেখা যাচ্ছে এবং আমাদের আদ্যে আপনি চাইলেই কিন্তু যুক্ত হতে পারেন কিভাবে হবেন এসএমএস করতে হবে এসএমএস করতে হবে বি কে লিখে স্পেস দিয়ে আপনার নাম কথা লিখে পাঠিয়ে দিতে হবে 16260 এই নম্বরে আর এসএমএস যারা করবেন তাদের থেকে সিলেক্টেড দুজন উইনার কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন রকমাই ডট কম এর সৌজন্যে 500 টাকা করে মোট কত টাকা আর যারা মেলা যেতে পারছেন না তাদের জন্য কিন্তু একটা দারুণ নিউজ রয়েছে তারা ইচ্ছে করলে চলে যেতে পারেন www.rokomai.com ডট কম এ সেখানে গিয়ে বই অর্ডার করলে দেশ বিদেশে যে কোনো বই কিন্তু ঘরে বসে পেয়ে যাচ্ছেন এছাড়া ফোনেও অর্ডার করতে পারেন 16297 ইজ দা নাম্বার যে নম্বরে ফোন করলে আপনি বইগুলো পেয়ে যাবেন আর rokomai.com এ বই অর্ডার করলে কিন্তু 25% ছাড়ও নিশ্চিত উপহার থাকছে একদমই আচ্ছা আমরা মনে হয় অপেক্ষা না করি আমি কি বলবো হুম আমার মনে হয় যে অনেকক্ষণ যদি আমরা এই কি বলে রহস্যটাকে ধরে রাখি কে আছে না ওদের সঙ্গে তাহলে একটু প্রবলেমই হয়ে যায় কি বলবো রাইট লিসেনারে কিছুটা হলো দেখা যাবে যে কি দিকবিদিক শূন্য হয়ে যাচ্ছে তখন দেখা যাবে আমাদের কথা শুধু আমরাই শুনছি আর দিকবিদিক কথাটা কিন্তু এক জায়গা থেকে আজকে আমি ধার করেছি হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি তুমি কোন জায়গা থেকে ধার করেছো তবে সেই কথাটা বরং হচ্ছে যে আমাদেরকে মানে যার শব্দ থেকে বা যার বই থেকে আমরা শব্দটা ধার করেছি তার থেকে শুনবো আমাদের সাথে কে আছেন আজকে ওয়েল আমাদের সঙ্গে যিনি আছেন তার প্রোফাইলটা ছোট করে কি বলা যাবে আমার তো মনে হচ্ছে না তিনি হচ্ছেন নন আদার দ্যান ইফতেকার মাহমুদ যিনি হচ্ছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ল ডিপার্টমেন্ট অ্যাট ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি এবং তার পড়াশোনাটা কিন্তু রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে বেড়ে ওঠাটা নাটোরে অনেকটা সময় মানে কাভার করেছেন এবং আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তিনি কিন্তু ক্যাডেট কলেজের স্টুডেন্ট ছিলেন এবং রাজশাহী ক্যাডেট কলেজে शब्द खुजे তো সেই হাসি দেখে আসলে আমরা বিমোহিত এবং মাঝে মাঝে কথাও বোধহয় একটু আমাদের ভুলে যাচ্ছি আসলে কি বলবো ভাইয়াকে মানে এত সুন্দর করে যে মানুষটা হাসেন মনে হয় সব কথার উত্তর তার হাসিটাই হতে পারে এই জন্য বলছি আপনি প্লিজ লাইভে জয়েন করেন এবং ডেফিনেটলি আমাদেরকে দেখতে পারবেন তো ভাইয়া কেমন আছেন পর্বটা তো আমাদের হয়ে গেছে এবারে বইমেলার বইগুলোর ব্যাপারে একটু জানতে চাই थैंक यू এবারে বইমেলায় বই এলো দুটি হুম একটি হচ্ছে গল্পের হুম गल्पर जीवन जेटी सहज कर गल्पर बी दस टा टपिक मध्य लेखा रही है से गुली कथा गल्प बगुड़ा <laughs> प्रथम आलो बंधु सबा अनुगल्प लिखतम प्रथम आलो केवल एलो प्रतिजोगता हत फिलिप फिलिप्स टू थाउजेंड विभिन्न धरण पत्रिकार संगे मिलिए जो कम्पिटिशन गुली हतो से साल दिखे दुई हजार एक दुई हजार दुई विश्वविद्यालय पढ़ार समय तो समय एक धरण गल्पर संगे लेखार संगे बोलते संजोग घटे तो वही पर्याय लेखागुली सुबोध घोष रमपत चौधरी बंधु आयोजन मध्य पड़े जगदीश गुप्ता प्रिय गल्पकार तक मन हतो गल्प लेखा मान असम्भव प्रतिभा घटना गल्पा 
এটাই ছিল মূল প্রেরণার জায়গা আর কি তো সেখান থেকে লেখা শুরু হয় এই বইয়ে আমরা চার খণ্ডে এর মধ্যে মুহূর্তের গল্প সব এবং আমরা এই গল্পগুলোকে চারটা আলাদা আলাদা খণ্ডে নিয়ে এসছি এই গল্পগুলি গত ষোলো বছরের গল্প থেকে বাছাই করা আচ্ছা গত বছর যেগুলো আমরা পত্রিকাতে পড়েছি সেগুলো কি হচ্ছে বাছাই করে এই বইতে আকারে বই আকারে না গত কয়েক বছরের গল্প অনুরোধ করলাম যে আর থাকুক উনি মেনে নিলেন কথার গল্পের জীবন সহজ কথা আমরা দেখবেন যে যাদা পৃথিবী জুড়ে লেখেন লেখার জায়গায় সাধু জামানের কথা যদি চিন্তা করেন হুমায়ুন আহমেদের কথা চিন্তা করেন এমনকি শহীদুল জহিরও আমাদের এই আলোচনার মধ্যে এটা খুব স্পষ্ট যে দেখবেন সব সময় কথা বলার ভঙ্গিতে যে লিখেন পাওলো কোয়েলো ফর এক্সাম্পল কথা বলার ভঙ্গিতে যারা লিখছেন তারা পৃথিবী জুড়ে প্রথমে দ্রুত তাড়াতাড়ি পাঠকের কাছে যেতে পারছেন মানে ব্যাপারটা হয় খুব ইজি গোয়িং হয়ে যায় ইট ইজ মানুষ লেখে কেন মানুষ তো আসলে সমস্তটা মিলিয়ে তার কথাই ডাকে তাই না কথাটাকে সে কখনো কখনো গল্পে লেখে কখনো কখনো সে ঘটনায় লেখে কখনো কখনো সে গানে লেখে তার উপলব্ধি যে প্রকাশ করে আমি সেই চিন্তাগুলোকে ভাবনাগুলোকে কথার গল্পের জীবন বইয়ে লিখবার চেষ্টা করেছি বাহ এই বইটি তাহলে আমরা কোন স্টলে পাচ্ছি দেশ পাবলিকেশন স্টল নাম্বার স্টল নাম্বার হচ্ছে পাঁচশো দুই পাঁচশো তিন আচ্ছা দেশ পাবলিকেশন স্টল অন্য প্রকাশের পরেই আর কি হুমায়ুন আহমেদ অনেক রিসার্চ করেছেন অনেক লেখা লিখেছেন এই ব্যাপারটা ঠিক কবে শুরু হয়েছিল কেন মনে হলো যেটা নিয়ে লেখা যেতে পারে হুমায়ুন আহমেদ সম্ভবত আমাদের দেশে এই দুর্ভাগ্য নিয়ে এসছেন এ দেশে সত্যি বইয়ের পাঠক খুব কম হ্যাঁ বই প্রচুর লোক পড়ে না পৃথিবীর সব দেশেই কম লোক পড়ে পরশুদিন আমি একটা জার্মান একটা রিসার্চ দেখছিলাম জার্মানিকে বলা হয় সবচেয়ে বেশি লোক নাকি ওখানে বই পড়ে জার্মানিতে বইয়ের পাঠক বিপুলভাবে কমে যাচ্ছে মানে দশ জনের মধ্যে সাত জনের বইয়ে আগ্রহ ছিল স্ট্যাটিস্টিক্স এরকম সেটা চারে চলে এসছে সত্যিকার আগ্রহ তিন ছিল মানে দশ জনের সাত জনের বইয়ে আগ্রহ সেটা দশ জনের মধ্যে চার জনের বইয়ে আগ্রহ এই পর্যায়ে এসছে আর দশ জনের তিন জনের ছিল সত্যিকারের আগ্রহ এটা একজনে নেমে এসছে জার্মান জাতি এত পরে তারাও দেখছে আমাদের এখানেও দেখবেন বই পড়া লোক সব দেশেই কম সব দেশেই কম এটাই স্বাভাবিক মানুষ একটু বড় হলে ওই যে সিমোর কন্টিনিউড এই জিনিসগুলিতে মানুষ কমই যায় বড় জিনিস পড়া মানুষের বোধ হয় অত পছন্দের না আচ্ছা ভাই হুমায়ুন আহমেদের রিসার্চ এর যে ব্যাপারটাতে রয়েছিলাম আপনি সেটা শুরু করেছিলেন কবে আর আপনার পছন্দের লেখক কে সেটা একই সাথে দুটো প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম রাইট পছন্দের লেখক কথা সাহিত্যে খুবই পছন্দের লেখক হুমায়ুন আহমেদ একজন নিঃসন্দেহ রবীন্দ্রনাথ আমার খুব প্রিয় খুবই প্রিয় সাদুজ জামান খুব প্রিয় গল্পে হাসান স্যারের গল্প আমার খুব পছন্দ হাসান আজিজুল হক ইমতিয়ার শামীমের গল্প আমার খুবই পছন্দের আচ্ছা কবিতা পছন্দ আবুল হাসানের টোকন ঠাকুরের কবিতা পছন্দ ওদের আমার বন্ধু রাসেল রায়হানের কবিতা পছন্দ আমার বাহ আর ভাই রবীন্দ্র চর্চাও করছেন সেটা নিয়ে যদি একটু আলাদা করে বলতেন আসলে দেখুন আমাদের আমি আসলে রবীন্দ্র থেকে এক রকম দূরে থাকাই মানুষ ছিলাম হ্যাঁ অল্প অল্প করে পড়া সামান্য সামান্য জানা তো আমাদের একটা খামখেয়ালি স্বভাব বলে একটি স্বভাব ছিল সেটির সঙ্গে আমরা আছে বলা উচিত সেটির সঙ্গে আমরা গত তিন বছর খুব নিবেদিত হয়ে ওর সঙ্গে জড়েছি তো আমরা ওই সভার সদস্যরা করি কি প্রতি এক মাসে একটা করে প্রবন্ধ উপস্থাপন করি এবং অন্য সদস্যরা ওই রবীন্দ্রনাথের ওই লেখাটা ধরুন একটা উপন্যাসের উপরে আলোচনা হবে তো উপন্যাসটা সবাই এক মাস ধরে পড়ল ওই সভায় উপন্যাসের উপরে আমরা আলোচনা করলাম প্রবন্ধ যিনি উপস্থাপন করলেন তার সাথে সাথী যারা ছিলেন অন্যরা মিলে আলোচনা করে ওই প্রবন্ধ যিনি বলেন বা উপস্থাপন করেন তার সাথে একজন মূল আলোচক থাকেন তিনি রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞই হন সাধারণভাবে ঢাকা শহরের যারা মনোযোগী গবেষক তারাই আসেন সাধারণত তো ওই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা তিন বছর পার হয়েছি ছত্রিশটা বার আমরা শুনেছি আমি তিন বছরে তিনটা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলাম ওর মধ্যে দিয়ে এক ধরনের নিবিড়তা এসছে তাহলে ভাই রবীন্দ্রনাথকে যারা ভালোবাসেন এই প্রজন্মে যারা আছে তারা কিভাবে আপনার সাথে যুক্ত হতে পারে বা আপনাদের কাজকর্মের সাথে যুক্ত হতে আমাদের খামখেয়ালি সভায় আমরা প্রতি মঙ্গলবারে আবার যারা আমাদের মূল সদস্য নয় আমাদের লাইব্রেরি রয়েছে ইস্কাটনে গাউসনগরে ওখানে আমাদের একটা পাঠ চক্রের মতো আছে 
যেটা হয় যারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান ফেসবুক পেজে আছে আমাদের সঙ্গে ওনারা যদি ওই পেজের মাধ্যমে এবং আমরা মঙ্গলবার গাউসনগর ওখানে বসি প্রাক রবীন্দ্র অধ্যয়ন চক্র বলে আমাদের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে সেখানে আমরা ওই খামখেয়ালি সবাই যাওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক লেখাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হই রবীন্দ্রনাথ তো খুব মেধাবী মানুষ ছিলেন তাই না উনি শুধুমাত্র উনি ওনার সময়ের চেয়ে অনেক অগ্রগতি ছিলেন সেই আলোচনায় ভাষার জায়গায় চিন্তার জায়গায় আধুনিকতার জায়গায় রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে পারাটা আমাদের সময়ে বসে আমাদের ভবিষ্যৎকে বুঝতে পারার একটা নির্দেশনা পাওয়া রবীন্দ্রনাথ খুব উপকারী এর মাঝখানে ভাই আমি কিন্তু আসলে জানতে চাই একজনের বাড়িতে গেলেন যে যাওয়ার পরে গিয়ে ওখানে ওই সভার ওখানে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুরা সহ তারা সাহিত্যের কোনো একটা অংশ নিয়ে আলোচনা করলেন নিজেদের লেখা পড়লেন পড়া শেষ করে আলোচনা শেষ করে হাসি ঠাট্টা আড্ডা শেষ করে ওই যেই বাড়িতে গিয়েছেন সেই বাড়িতে যার বাড়িতে এলেন তাদের বাড়ির সব খাবার শেষ করে আসতেন এবং তিনি আসলে হোস ছিলেন এটা মূলত ওই খাওয়ার বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমাদের খামখেয়ালি সভাতেও হাসিম ভাইদের এই আয়োজন ফয়সাল ভাই হাসিম ভাই ওনারা এই আয়োজনটাকে ধরে রেখেছেন খাওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আমরা এই সবার প্রবন্ধ পাঠ শেষে আমাদের একটি সাংস্কৃতিক পর্ব থাকে খুবই গুণী নামী লোকেরা আমাদের এখানে এসছেন শ্রদ্ধেয় শিল্পীরা আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং এরপরে আমাদের এক আমি বড় হয়েছি নাটোরে আমি আমি যখন ক্লাস টু এ পড়ি আমি আমরা বই পড়ার মধ্যে দিয়ে বলি হ্যাঁ আমি ক্লাস টু এ পড়ি আমার বড় মামা ফিরোজ মামা উনি আমাদের বাড়িতে ধান শালিকের দেশ একটা পত্রিকা রেখে গেলে সেই পত্রিকাতে আমি পরে জানলাম মানে আমি ওখানে আমার নাম লিখে ক্লাস টু লেখা আছে উনিশশো অষ্টআশি সালের কথা ওখানে আমি প্রথম পুতুল বলে একটা উপন্যাস পড়ি পুতুল একটা উপন্যাস হুমায়ুন আহমেদের লেখা ওই ওই বছর হুমায়ুন আহমেদ ওইটা ধান শালিকের দেশ এই পত্রিকায় ছাপতে দেন পুতুল উপন্যাসটা পরে সিনেমাও হয়েছে এটা মসুদুল ইসলাম করেছেন সুবর্ণা মুস্তফা হুমায়ুন ফরিদ অভিনয় করেছেন এই গল্পে একটি ছোট বাচ্চা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় এবং সারাদিন ঢাকা শহর ময়মনসিং শহর কাটায় কাটি আবার ফিরে আসে খুব তাজি গল্প তো আমি এটা আমার আট বছর বয়সে পড়ি তা আট বছর নয় বছর বয়সে পড়ার জন্য খুব আনন্দের কারণ একটা ছোট ছেলে বাড়ি থেকে চলে যায় বাবা মা খুব দুধ খাওয়ানো পড়ানো যত্ন করা শাসন করা এসবের মধ্যে রাখতে চায় ওটা আমার মনোজগতে খুব প্রভাব বিস্তার করে পুতুল উপন্যাসটা এরপরে আমার মায়ের কিছু গল্পের বই ছিল ডিগ্রি পড়তেন সে সমস্ত বইপত্র ছিল আমার বাবা পড়াশোনা পছন্দ করতেন আগ্রহী করে রাখতেন আমি বিভিন্ন ক্লাসের বাংলা ইংরেজি বইয়ের যে গল্পগুলি ছিল ওইগুলি নিয়ে পড়তাম ক্রেডিট কলেজ জীবন আমাকে খুব উপকৃত করেছে ক্রেডিট কলেজের একবার কথা এলো আমি ক্রেডিট কলেজের সবচেয়ে বড় স্ট্রেংথ হলো আমার মনে হয় সবসময়ই তার সাথীরা হ্যাঁ আমার যাদের সাথে আমি পড়েছিলাম আমি মধ্যম একটা ছেলে ছিলাম বেশিরভাগ জিনিসই জানতাম না আমি দৈবক্রমে ক্যারেট কলেজে পড়ে যাই হয় না কিছু দু একজন ছেলে মেয়ে এসে যায় ওভাবে তা আমার বন্ধুরা ছিল অসাধারণ খুব ভালো ছবি আঁকে খুব বই পড়েছে দারুণ গান গায় তুমুল ক্রিকেট খেলে রকুল হাসানের ছেলে রাজীব আমাদের সঙ্গে পড়তেন ক্লাস সেভেন এসে কলেজ টিমে খেলছে আগ্রহ ছিল কিন্তু আমি দুর্বল ছিলাম বলা আমি কাইন্ড অফ একাডেমিক ছিলাম আর কি স্টুডিয়াস ক্রেডিট কলেজে খুব প্রতিভাবানরা হচ্ছে সাংস্কৃতিক কাজ করে কারণ সবাই তো মোটামুটি ভালো ছাত্র হিসেবেই এসছে তারপরে যারা মধ্যম ধরনের তারা স্পোর্টস এর সঙ্গে থাকে একটু যারা অর্ডিনারি ওরা বইটি পড়ে ক্লাসের পড়া পড়ে আর আচ্ছা আমার পার্সোনাল একটা মানে প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে আমি যতটুকু জানি যে ক্যাডেট কলেজ মানে অনেক ডিসিপ্লিন মেনটেন করে চলতে হয় সার্টেনলি সার্টেনলি তো সেই ক্ষেত্রে বই পড়াটা কি হয়ে ওঠে সেরকম ভাবে ছুটির দিনে ওই বইয়ের নিচে লুকিয়ে নানা ভাবে ঠিক ওই টাইমটাতে কি ধরনের বইয়ের প্রতি তখন আপনার নেশাটা ছিল আমরা 
উপন্যাস পড়তাম থ্রিলার পড়তাম সুনীল শীর্ষেন্দু আমার খুব পছন্দের ছিল ওই সময় আমি খুব হুমায়ুন আহমেদ পড়েছি বলে আমার মনে পড়ে এরপরে গল্প পড়েছি ওই সময় আমার বন্ধু আবদুল্লাহ ও এখন আর্মিতে আছে আব্দুল্লাহ মামুন ও আমাদের মধ্যে মানে অসাধারণ ছিল আর কি আমাদের ও অনুষ্ঠান বানাতো প্রচুর অদ্ভুত কাজ করতো সব ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাতে পারতো উপস্থিত বক্তৃতায় ভালো ছিল ও আমার রুমমেট ছিল আমরা দীর্ঘ সময় একসঙ্গে থেকেছি ওর প্রভাব আমার উপরে প্রবল তো ও ও যে সমস্ত বইপত্র আনতো আমি মনোযোগ দিয়ে পড়ার চেষ্টা করতাম অনেক বড় বড় লেখকের বই ওই সময় আমি একটু স্লো ইউনো ধীরে ধীরে শিখি টাইপের তো আমি আস্তে আস্তে পড়েছি এখনো আমি এর মধ্যে আমরা আমরা একটু বড় হওয়ার পরে টের পাই যে দৌড় দৌড় আছে কিন্তু ওই লাস্ট লাইন বলে কিছু নাই শেষে কেউ ফিতা ধরে নাই হ্যাঁ সে ফিতা নাই কিন্তু তারপরে মনে হচ্ছে যে ভাই অনেক সেই জন্যই আর থামা নাই আর কি এবং সুনীলের একটা সুন্দর কথা আছে সুনীল বলেছিলেন একবার যে পাহাড় শিখরে যারা উঠতে চায় তারা কি দু একবার দাঁড়ায় না কোথাও তারা কি একটু দাঁড়িয়ে দেখে না নিচটা কেমন দু একটা বুনো ফুলের গন্ধ নেয় না মেসেজটা এরকম যে ফাইন একজন উপরে যেতে চান যেতে পারবেন নিশ্চয়ই যাওয়ার শেষ নেই কিন্তু দাঁড়ানোরও দরকার রয়েছে রেস বললে রেসে রেসে তো মানুষ থামে না আমাদের আসলে রেস বোধ হয় আমরা এই অর্থে বুঝি যে সম্ভবত আমাদের চলতে থাকতে হবে কিন্তু থামাটাও এই চলার অংশ মাঝে মাঝে দাঁড়াবো মাঝে মাঝে যাবো না বলবো দু একজন আমাদের বলবে এই চলো চলো যাওয়া যাক দৌড়াও ভাই একটু চারপাশটা দেখা হবে এরকম ভাবে কি কেউ আপনার সঙ্গে ছিল মানে আপনার চলার পথটাতে যে কখনো মনে হয়েছে না আমি একটু থেমে থাকতে চাই বা যে সময়টা লাইফে একটা গতি দরকার সেই গতিটা আপনাকে কেউ দিয়েছে না এরকম এরকম ভাবে কারো সঙ্গে কেউ থাকে না মানুষ মনে করে যে অন্য কেউ থাকে সে সিলেক্ট করে সে নিজেকে খুশি করার জন্য আরেকজনের নাম বলে বা আরেকজনকে জানায় মানুষ সবসময় নিজেকে নিজেই বাঁচায় শেষ পর্যন্ত কোনো কোনো প্যাসিভ জায়গা থেকে মানুষের প্রেরণা লাগে আমার বাবা মা আমার জন্য প্যাসিভ জায়গা থেকে খুবই প্রেরণা লাগে আমার স্ত্রী তানি ও আমি সারাক্ষণ চেয়েছি যে এই মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ে হোক এবং এর সঙ্গে আমি থাকি এই যে থাকতে চাওয়ার মানুষের সঙ্গে বিয়ে হওয়া অনেক বছর তো লেখা ছিল না ওকে কেউ যদি লেখককে বিয়ে করে বুঝতে হবে তার একটু বুদ্ধি কম আছে বুদ্ধি কম স্ত্রীরা ভালো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় শান্ত অন্তত আমরা একটু বই আমাদের গল্প শুনে তার মনটা ভীষণ ভালো হয়ে গেছে আর আমরাও না ঠিক মাঝে মাঝে এরকম চাই যে আমার মুডটা অন্তত অফ হোক কিন্তু হচ্ছে না কারণ কি জানেন কারণ হচ্ছে আমার ঘরে এমন কালারফুল যে রুম ঢোকার সাথে সাথে আমার মুডটা অনেক কালারফুল হয়ে ওঠে তো ভাবছেন এমন কি আছে সেখানে সেখানে আছে বার্জে লাক্সারি সিল্ক মেটালিক ফিনিশ যে আমার ঘরে দেয়ালকে দিয়েছে সিল্কে ফিনিশ উইথ লিটার এফেক্ট সো নো মুড অফ জাস্ট ফিল আনবিলিভেবল শাইন এভরিডে আর ঠিক সেরকমই একটা শাইনি মোমেন্টের ঘটনা কিন্তু আমি শুনতে চাই ইফতেকার ভাইয়ের কাছে প্রসঙ্গ <laughs> আসে <laughs> 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 তখন <laughs> আর একটু সময় নিয়েছে আমরা বছর দু এক বা আড়াই বছর পরে তারপরে আমি ঠিক করি যে রাইট ওই প্রশ্নটার হ্যাঁ এই ওটা যে আমি শুনেছিলাম আমি আজকে প্রথম বললাম আমার স্ত্রী খুবই কম কথা বলেন আমরাও আমাদের মধ্যে 
অনেক বেশি নিয়ে কথা বলি না রেডিওতে এইভাবে পাবলিকলি বলে ঠিক কিনা আমি জানি না ইন দা হিট অফ মোমেন্ট আমি বলে ফেললাম আর কিছু নাই সাফি देयर আর আদার মোমেন্টস অ্যাজ ওয়েল ছোট ছোট জিনিস হওয়া বই হওয়া প্রথম উপন্যাস লিখে ফেলতে পারা রাইট ভাই আমরা ওই যে প্রথম উপন্যাসের দিকে ফিরে যাচ্ছিলাম যে প্রথম উপন্যাস যখন বের হলো তখন এর গল্পটা একটু শুনতে চাচ্ছিলাম এবং উপন্যাসটা কি নিয়ে হয়েছিল উপন্যাসটা আমরা একটা ইট সংখ্যার জন্য তৈরি করেছিলাম এই সময়ের 2015 তে এটা আমরা প্রস্তুত করি লিখে ফেলি আমি উপন্যাসটা পারসপেক্টিভের মানে বলা উচিত এটা একটি একজন ভদ্রলোক তার স্ত্রীর সঙ্গে তার বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা তার দ্বিতীয় বিয়ের ঘটনা দাম্পত্যের যে বোঝা পড়ার জায়গাটুকু সেটা আরও সরল করে এটি হয়তো একটা প্রেমের লেখা হয়তো ভালোবাসার এরকম বল বলা যেতে পারে আমরা পার্সপেকটিভ কথাটা উল্লেখ করলাম শিকড়ে শাখায় মেঘে আমি দেশ পাবলিকেশনসের প্রকাশককে যখন জমা দিলাম পরে ওনা ওরা বললেন যে হ্যাঁ উপন্যাসটা পরদিন আমাকে ফোন করে বললেন যে ওরাটা করতে চান দ্যাট ওয়াজ অলসো এ মোমেন্ট ফর মি এই উপন্যাসে আমরা এগারো জন মানুষ একটি ঘটনাকে এগারোটা জায়গা থেকে দেখেন আমরা বলার চেষ্টা করেছি যে মানে আমার পয়েন্ট এটাই এবং আমার ধারণা সামনের পৃথিবী সবসময় এভাবে কথা বলবে একই বিষয় নিয়ে অসংখ্য লেখা হওয়া সম্ভব মানে যে উপন্যাস লেখা হয়েছে আবার সেই উপন্যাস লেখা হওয়া সম্ভব এ ব্যাপারে এখন উদার হওয়ার সময় এসছে মানে যেটি রবীন্দ্রনাথ লিখে ফেলেছেন শরৎচন্দ্র লিখেছেন সেই উপন্যাসে আবার আরেকজন লিখতে পারে আরেক জায়গা দাঁড়িয়ে আমি এই উপন্যাসের গল্প আমাদের অনেকেরই চেনা এখানে একজন খুব বড় মানুষ খুবই নাম করা লোক তার স্ত্রীও খুব বড় মানুষ তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় আরেকজন মানুষের সঙ্গে তার বিবাহ হয় এই বিবাহের ঘটনা প্রত্যেকটা মানুষের সঙ্গে আমরা আলাদা আলাদা চ্যাপ্টার করে গিয়েছি দূরের একজন মানুষ তিনি ব্যাপারটাকে কিভাবে দেখছেন গল্পের মধ্য দিয়ে বিবাহটা এবং পরের জীবনটা এগিয়ে যায় একটা খুবই নাম করা সিনেমা আছে আজকে সন্ধ্যাবেলায় আমরা সিনেমার একটা ক্লিপিংস দেখছিলাম হুমায়ুন আহমেদের এই সিনেমাটার সম্পর্কে একটা বক্তব্য আছে রবিন উইলিয়ামসের সিনেমা সিনেমাটার নাম হচ্ছে ডেড পোয়েট সোসাইটি এই সিনেমাতে একজন শিক্ষক ছেলে মেয়েদের বারবার অনেক কথা বলতে থাকেন ডেড পয়েট সোসাইটি সিনেমাটা নানা কারণেই খুব নাম করা বলতে থাকেন যে যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি শুধুমাত্র জায়গাটা বদলে ফেললে আমাদের দেখা তো বদলে যাবেই যাবে আমরাও নিজেদের কণ্ঠস্বর বা নিজেদের ভয়েস খুঁজে পাওয়ার চেষ্টায় এগিয়ে যাব হয় কি ওই সিনেমায় রবিন উইলিয়ামস তার ছাত্রদের শিক্ষকের ডেস্কের উপরে নিয়ে এসে দাঁড় করান ছাত্ররা ক্লাসরুমে ডেস্ক নিজেদের চেয়ারে বসে যেমন ছিলেন শিক্ষকের যে সামনের টেবিলটা আছে ওই টেবিলের উপরে এসে যখন ওরা দাঁড়ালো ওদের ওদের জীবনটা সামনে থেকে দেখতে আলাদা লাগছিল ওরা রবিন উইলিয়ামস শিক্ষক উনি বলছেন যে দেখুন ক্লাসরুমটা আলাদা তো এই কথাটা হুমায়ুন আহমেদ তার এক লেখায় উল্লেখ করেন হুমায়ুন আহমেদ আমার কাছে এই জায়গা থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে তিনি অনেক ধরনের রেফারেন্স লিখেছেন তো এক ধরনের পৃথিবীতে লেখক থাকেন যারা করেন কি সেকেন্ডারি সোর্স থেকে তাদের অভিজ্ঞতার শূন্যতা বা অভিজ্ঞতার যে ভিন্নতা আছে সেইটাকে মোকাবেলা করেন সাধু যেমন একই কাজ করেন সেকেন্ডারি সোর্স ব্যবহার করেন মানে ওই বিষয়ে যিনি দক্ষ তার ওপিনিয়নটা নিজের লেখাই লিখে তার রেফারেন্সেই লেখেন তখন হয় কি পাঠক একাত্ম করতে পারেন এই কাজটা হুমায়ুন আহমেদের পাঠকরা আমার মনে হয় অনেকেই বলবেন ভালোভাবে একমত হবেন তারা যে হুমায়ুন আহমেদ অনেক বিষয়কে নিয়ে আসতেন যে যেটা তারা তার বই থেকে বা তার লেখা থেকে জেনেছেন এবং তারপর এই বিষয় আগ্রহী হয়েছে এটা অনেকের হতে পারে সো আমি ওইটা ওখান থেকে জানি এবং ওখান থেকে পার্সপেকটিভের আইডিয়াটা আমার মধ্যে খুব প্রভাব বিস্তার করে আমি ল পড়েছি লয়ে দেখেছি যে একটা সার্টেন সময় পর্যন্ত জিনিসটা ফ্যাক্টের উপরে নির্ভরশীল থাকে যে কে এই অপরাধটা করলো তো তারপরে যখন উচ্চতর আদালতে চলে যায় পৃথিবীতে বিখ্যাত সব মামলা রয়েছে কে এটি কোন জায়গা থেকে বিশ্লেষণ করছেন সো বিশ্লেষণ আসলে পার্সপেকটিভের স্কিল ইন্টারপ্রেট করছেন যিনি তার স্কিলের এবং যদি এটাই হয় তাহলে আসলে সত্য এটা খুবই সাবজেক্টিভ একই সঙ্গে ঘটনা এটিও ইন্টারপ্রেট ফ্রেডরিক নিচ্ছার একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা যে দে ইজ নো ফ্যাক্ট অল আর ইন্টারপ্রিটেশন জার্মান দার্শনিক নিচ্ছের কথা হচ্ছে কোনো ফ্যাক্ট নাই আমার যদি ভুল না হয় এটা নিচ্ছেরই কথা যে হ্যাঁ ফ্যাক্ট নাই শুধু সবই ইন্টারপ্রিটেশন ছিঁড়ে দূরে আছেন তার স্বামীর সঙ্গে তার ডিভোর্সের অংশটুকু আনুষ্ঠানিক ভাবে অন্য ভাবে জানছেন তারটা আমরা আরো কয়েকটা ছোট ছোট চ্যাপ্টারে বললাম এরপরে যে মেয়েটির সঙ্গে ওই ভদ্রলোকের বিয়ে হচ্ছে তারটা 
আরেকটা চ্যাপ্টারের মধ্যে দিয়ে আমরা বললাম এরপরে ওদের সাথে সংশ্লিষ্ট আরও তিনজন লোক এলেন ওই প্রথম ভদ্র মহিলার প্রথম স্ত্রী যে ওদের জামাই আছে তিনি একটা অংশ থেকে বললেন ইন ও ইয়াংস পারসপেকটিভ এই ভদ্রলোকের ড্রাইভার স্টোরিটাকে আরেক জায়গায় নিয়ে যান শেষে গিয়ে একজন অন্যরকম আরেকটা জায়গা থেকে আমরা দেখি অনেক দূরের একটা মানুষ তারও এইরকম দাম্পত্যের একটা সংকট বা একটা অবস্থা তিনি বিশ্লেষণ করছেন কিন্তু তিনিও শুনেছেন যে কোনো এক এরকম গায়কের মানে আমাদের এই গল্পে মূল যিনি রাশেদ হাসনাইন শিখরে শাখাই মেঘের একজন নাম করা গায়ক বটে শিক্ষকও বটে তো ওই ভদ্রলোকের ওই গল্পটা বলে ওই গায়কের জন্য ঠিক আছে তার জন্য হয় না ওই ওই গায়কের জীবন আসলে তার সাথেও জড়িত আমাদের জীবনেও ঘটে হ্যাঁ আমরা আমরা হয়তো অন্যের জন্য বলি যে আচ্ছা ঠিক আছে ওনার জন্য এরকম বা আমার জন্য না এগুলি কথা নতুন না পৃথিবীর অন্য লোকের আমার ধারণা অনেক বছর ধরে বলেছে সবাই জানেও কথা হচ্ছে যে পুরনো কথাও আবার নতুন আঙ্গিকে বলার একটা ভঙ্গি থাকে একটা বাচন ভঙ্গি থাকে আমি জানি না ভাইয়া একজন প্রফেসর মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বলেই কি না আমরা দুজন কিন্তু স্টুডেন্টের মধ্যে খুব মুক্ত হয়েছি আমি এবং শান্ত সাথে থাকুন সবাইকে ওয়েলকাম করছি ঢাকা এফ এম এন্ড রকমে ডট কম প্রেজেন্স বই কথা পাওয়ার বাই নিউজ বাংলাদেশ ডট কম সাথে আছি আমি শান্ত এবং আমি অ্যানি রয়েছে আপনার সঙ্গে আর আপনারা যারা আছেন আমাদের সঙ্গে তারা কিন্তু ইচ্ছে করলে আমাদেরকে এস এম এস করতে পারেন ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো এই নাম্বার এস এম এস করতে হবে প্রথমে বিকে লিখতে হবে স্পেস দিয়ে আপনার নাম কথা লিখে পাঠিয়ে দেবেন এবং আপনারা যারা এস এম এস করবেন তাদের থেকে সিলেক্টেড দুজন উইনার কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন রকমে ডট কমের সৌজন্যে পাঁচশো টাকা করে মোট এক হাজার টাকার বই উপহার ওয়েল আর ঠিক এই মুহূর্তে আমি বলতে চাই উনিশশো বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি মায়ের ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে যারা সেই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং পৃথিবীর সব ভাষার প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা পালন করি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস মাতৃভাষা দিবসে সেই প্রেরণা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে প্রতি বছর আয়োজিত হয় বাঙালির প্রাণের মেলা অমর একুশে বই মেলা আর বই মেলা মানে পছন্দের নতুন সব বই কেনার সুযোগ যা বছরে একবারই আসে প্রতিবারের মতো এবারও একুশে বই মেলায় বিকাশ দিচ্ছে বই কেনার পেমেন্টের উপর ক্যাশব্যাক পুরো ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে বইমেলার একশো বারোটি প্রকাশনী স্টলে পছন্দের বইয়ের পেমেন্ট বিকাশ করলে পাবেন দশ পার্সেন্ট ক্যাশব্যাক প্রিয় লেখকদের সেরা সব বই কেনার এমন সুযোগ আমি তো কিছুতেই হাতছাড়া করছি না পছন্দের সেরা সব বই কেনার এই তো সময় কারণ বইমেলায় পেমেন্ট বিকাশ করলেই পাচ্ছেন দশ পার্সেন্ট ক্যাশব্যাক আরও জানতে ভিজিট করুন বিকাশ আর বই মেলার কথা তুমি যখনই বলছো তখনই আমি একটা কথা বারবার বলছি আর সেটি হচ্ছে যারা মেলায় যেতে পারছে না তারা কিন্তু ইচ্ছে করে দেশের যে কোনো প্রান্তে বসে অনলাইনে বই অর্ডার করতে পারেন অর্ডার করতে হবে ডাব্লিউ 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 ডট রকমাই ডট কমে অথবা ফোন করতে পারেন ওয়ান সিক্স টু নাইন সেভেন এই নাম্বারে রকমাই ডট কমে অর্ডার করলেই পঁচিশ পার্সেন্ট ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন এবং নিশ্চিত উপহার তো থাকছে আপনার জন্য আর আমরা বরং ভাইয়ের কাছে চলে যাই হ্যাঁ ভাইয়ের কাছে তো আমার প্রশ্ন রয়েছে সেটা হচ্ছে আমি যেমন শিখে গেছি আমি কিন্তু একদম তুফান মেইলের মতো কথা বলি কিন্তু আমি দেখা যাচ্ছে যে আজকে স্ট্রংলি ইনফ্লুয়েন্সড বাই সামওয়ান মানে সামওয়ানের কথা আসলে কি বলবো ইফতেকার মাহমুদ ভাইয়ের ব্যাপারে খুব ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে দেখা যাচ্ছে আমিও খুব স্লো স্থিরলি শুধু গুছিয়ে কথা বলছি না মনে হচ্ছে যে আমরা খুব শান্ত ধীর বহে এরকম একটা সিচুয়েশনে আছি তো আমরা খুব রিল্যাক্সলি আড্ডা দিচ্ছি সবাই কি বলো ওয়াল ভাইয়া আমি ঠিক লেখালেখির ইচ্ছেটা আসলে মানুষের ভিতরে কিভাবে জাগ্রত হয় সেই বিষয়টা আসলে জানতে চাচ্ছিলাম এই মানে কেন লেখেন বলে একটা প্রশ্ন আছে না লেখকদেরকে সবাই জিজ্ঞাসা করেন এক্স্যাক্টলি কেন আপনার ভিতরে এই উদ্রেকটা হলো যে আমি লিখতে হুমায়ুন আহমেদকে একবার এই কোন প্রশ্ন শারীরিক কবি জিজ্ঞাসা করেছেন এই সাক্ষাৎকারটা একটা বইয়ে ছাপা আছে হুমায়ুন আহমেদ উত্তরে বলেছিলেন যে এই প্রশ্ন যদি রাসেলকে করো বার্টন রাসেল রাসেল উত্তর দিয়েছিলেন এই প্রশ্নের আগেই যে হাত চুলকায় তাই তিনি লেখেন এত বিরক্ত হয়েছেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে নানা লোকের নানা উত্তর আছে 
এবং সকলেই কম বেশি মজার মজার করে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন মূলত সকলের উত্তরের পেছনে একটি সত্য রয়েছে মূল দুটো কারণে মূল দুটো কারণেই সাধারণত লেখকরা লেখে আদিমকালে মানুষ যে কারণে লিখত সেই কারণ কারণ নাম্বার এক হচ্ছে মানুষ লেখে কারণ এই ব্যাপারটি তাকে তার কথা বা তার চিন্তা বা তার উপলব্ধি হারিয়ে যাওয়া ঠেকিয়ে দেয় পাহাড়ের গায়ে লিখে রাখতো কারণ লিখে রাখলে এটা হারায় না যা সে দেখেছে যা সে উপলব্ধি করেছে এটা যখন লিখে রাখে তখন এই লেখাটা তার নিজের কাছ থেকেও তো হারায় না ডায়েরিতে ফিরে গিয়ে সে দেখে ফেসবুকে ফিরে গিয়ে সে দেখে বা বই পড়তে গিয়ে সে জানে বা যিনি লিখেছেন তার থেকে পায় এটা হচ্ছে প্রথম কারণ সে হারাতে দিতে চায় না দ্বিতীয় কারণটা আরও ইন্টারেস্টিং বাট আমরা প্রত্যেকে জানি সেটি হচ্ছে যে মানুষ যখন থাকে না সময় এবং কাল দুটো বিবেচনা করেই দুটো বিবেচনা করেই লেখা তাকে ওই জায়গায় রাখে ফর এক্সাম্পল এই হে দিক বিদিকে অদৃশ্য এই বইটা যিনি পড়ছেন এখন ধরে নিয়ে আমরা পড়ছেন যিনি পড়ছেন তার সঙ্গে তো আমি নাই কিন্তু আমি যে কথাগুলো বলতে চেষ্টা করেছি একটা বিষয় নিয়ে সেটি তিনি যখন পড়ছেন তখন তিনি আমার কথাটা শুনতে পাচ্ছেন আমি মারা যাওয়ার পরে না আমি বেঁচে থাকতে এই ঘটনাটা ঘটছে এই যে আমি থাকতেই আরেকজন আমার লেখা পড়ছেন আমার চিন্তা আমার অস্তিত্ব ওই জায়গাতেও আছে এটা একটা মানুষের জন্য খুব বড় একটা ব্যাপার মানুষ এটা চায় এটা এটা জীবের প্রবাহের ব্যাপার হ্যাঁ কোষের প্যাটার্নটাই এটা যে সে তার অস্তিত্ব আরেকটার মধ্যে দিয়ে দিতে চায় হ্যাঁ এই প্রক্রিয়া থেকেই লেখা তাকে নিজেকে প্রবাহিত হতে দেয় এবং ওই যে স্থানটা হচ্ছে আমি এখানে নাই তাও পড়ছি এর সঙ্গে কালের সম্পর্কও আছে রবীন্দ্রনাথ নাই কিন্তু আমি রবীন্দ্রনাথকে পড়ছি আমার মনের মধ্যে চেতনায় আসছে যে যে বিষয়টা আমি উপলব্ধি করেছি সেই বিষয়টা যেন আরেকজন মানুষ জানতে পারে যে এইটা দেখে আমার এরকম সময় এরকম মনে হয়েছিল বা এই বিষয়টা আমার এরকম লাগে এই সময়ের ঢাকা আমার এই অনুভূতি দিয়েছিল এই এই ধারাবাহিকতায় মানুষ তার লেখা লিখে রেখে যেতে চায় আরেকটা ব্যাপার রয়েছে ভাইয়া সেটা হচ্ছে আপনি নিজে শিক্ষকতা করছেন আপনার নিজেরও একজন ক্ষুদে শিক্ষক রয়েছে যার থেকে আপনি অনেক কিছু শিখেন আপনি কিছুক্ষণ আগে আমার মেয়ে মনীষা তার ব্যাপারে একটু শুনতে চাচ্ছিলাম মনীষা খুবই বিস্ময় করে আর কি মনীষা গভীর আনন্দের ও এবার ক্লাস টু এ উঠেছে ও স্কুল নালন্দা ছায়ানট একটা ওদের স্কুল কার্যক্রম পরিচালনা করে নালন্দা ওটা একটা ইন্টারেস্টিং স্কুল খুবই উদারভাবে বাচ্চাদের তৈরি করে আর মনীষার মায়েরও প্যারেন্টিং সংক্রান্ত বিষয়ে আমার মনে হয় খুবই একটা উদার অবস্থান হয়েছে খুব ধৈর্যশীল তো সেই উদার জায়গা থেকে মনীষা নির্মলভাবে প্রবলভাবে বেড়ে উঠেছে যে কোনো শিশুই যদি এভাবে বেড়ে ওঠে শিশুরা তো খুব সাধারণত পোটেন্সিয়াল হয় আর কি এখনকার ছেলে মেয়েরা আরও তাদের সোর্সেস অফ ইনফরমেশান ডিফারেন্ট হয় বিভিন্নভাবে তারা শেখে উনিশা ইনফ্লুয়েন্স মি এ লট ও যে সমস্ত জিনিস জিজ্ঞাসা করত বিশ্লেষণ করত শিশুরা সব সময়ই করে আমাকে আমরা ওই কথাগুলো আমরা এখানে লিখেছি ভাষায় বলে একটা অংশে একবার বলছে যে বাবা চলো খেলি তো আমি ওকে বললাম যে মা আজকে ও বাবা ক্লাসে যাবে না সরি আমি ওকে বলছিলাম যে না মা আজকে তো আমার ছুটি তো মনিষা আমাকে বলছে তাহলে বাবা চলো ছুটি দেন আই ওয়াজ ওয়ান্ডারিং যে বাংলা শব্দ ছুটি তাহলে কি ছোটার জন্য এসছে নাকি যেই সময় আমরা ছুটি সেই জন্যই ব্যাপারটা ছুটি আর তার মানে ছুটির দিনে যারা থেমে থাকে তারা কি আসলে ছুটি পায় না কিন্তু ওয়ার্ডের সোর্সের মধ্যে যাওয়ার যে প্যাটার্নটা চিন্তা করা ওইটা মনীষার সঙ্গে কথা বলতে বলতে একদিন জিজ্ঞাসা করছে ছোটবেলায় সাড়ে তিন চার বছর বয়সে বাবা রিক্সোওয়ালারা কেউ প্যান্ট পড়ে না কেন আমাদেরও নিশ্চয়ই মনে এসছে এবং আমরা এটা অগ্রাহ্য করেছি কারণ সবাই বোধহয় পড়ে না তো আমার ধরো অন্য শিশুরাও এটা করে এবং অনেক প্রশ্ন দেখা যায় মাথায় আসলে প্রশ্ন করতে হ্যাঁ বড়রা বড়রা মনে করে যে প্যান পড়ে না পড়ে না পড়ে না কিন্তু ছোটরা মনে করে যে এটা জিজ্ঞাসা করা যাক তো যেহেতু মনীষা জিজ্ঞাসা করত আমরাও খুব মানে অপেক্ষা করতাম দেখি কি বলে কি জানতে পাওয়া যায় তো তখন চিন্তা করার সুযোগ আছে প্যান্টে এত সুবিধা পকেট থাকে প্যাডেলের মধ্যে সুবিধে আছে তারপর কেন রিক্সাওয়ালারা পড়ে না ব্যাপারটা পুরোটা হচ্ছে অর্থনীতির দেয়ার আর সো মেনি আদার থিংস চিন্তা করলে আপনি দেখতে পাবেন যে লুঙ্গি গামছা হয় ঘুমানোর সময় উপকার হয় লুঙ্গি লুঙ্গিতে তার যে স্ট্যাটাস সব রিক্সাওয়ালারা পড়ে বিপ্লবী হয়ে কেউ যদি লুঙ্গি না পড়ে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন লুঙ্গির সঙ্গে যে দারিদ্রের যে যোগ আছে এটি রিক্সার জায়গা থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অন্যের অনুভূতি পাওয়ার জন্য খুবই ভালো লাগছে এবার স্পেস অনেক বেশি 
গোছানো আমার মনে হয় মানুষ বই কিনছেন অনেক বই কিনছেন চমৎকার সব বই একসঙ্গে পাওয়া যায় লেখক বন্ধু বড় ভাই অনেকের সঙ্গে এর মধ্যে কথা হলো আমার মাঝখানে সময়টা খুব ভালো কেটেছে আমি পছন্দ করেছি মনে রাখবেন যে বই সব সময় কম লোক পড়ে পৃথিবীতে এই যখন অবস্থা তখন অনেক লোক এসে বই কিনে ফেলবেন যেভাবে সবাই মিলে ফর এক্সাম্পল প্লাস্টিকের একটা জাগ কেনে বা যেভাবে একটা সাবান কেনে সেইভাবে মানুষ বই কিনবে না বই কেনার জগৎটা বিক্রির অন্য জিনিসের থেকে ভিন্ন যেভাবে গান শোনার জগতে মানুষ যায় বই হচ্ছে সাধারণ অর্থে একটা অদরকারি জিনিস অদরকারি এই অর্থে যে প্রতিদিনকার প্যারাসিটামেল মানে জ্বরের রোগী যেভাবে প্যারাসিটামল লাগে সেই রকম জিনিস না বা লাল শাকের মতো জিনিস না বইয়ের উপকার আছে নিঃসন্দেহে কিন্তু না হলে হবে না এরকম না সে কারণে বই মেলায় যে মানুষ আসছে এটা প্রথম কৃতজ্ঞতার জায়গা আমাদের জন্য আমি যাই এটা আনন্দের ভিড় হয় সকলে আসে যদি লোকে না আসতো তখন আমরা কিন্তু আফসোস করতাম কেন লোকে আসে না লোকে আসে না এই যে আসে দেখে কথা বলে আলহামদুলিল্লাহ মানুষের জন্য আনন্দের এবং তারপরের অংশ হলো কি দেখতে 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 একটা পরের জেনারেশন আমরা যদি সাংস্কৃতিক আপগ্রেডেশন যেটাকে বলে আমাদের নিজেদের মধ্যে এটা বাড়াতে পারি স্কুল কলেজে জাতীয়ভাবে আরও অনেক আয়োজনের মাধ্যমে তখন হয়তো মানুষের পড়ার অভ্যাস বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র অনেক চেষ্টা করছে অনেক ব্যক্তি জেলা পর্যায়ে খুবই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে ব্যক্তির দ্বারাই ব্যক্তি খুবই প্রভাবিত হয় এক সামান্য সিএনজিওয়ালা আমাদের সারা দিন ভালো করে দিতে পারেন ওনার ওনার টুকটাক নড়াচড়া দু একটা কমেন্ট দু একটা বিষয় আমাদের পরের দুই তিনটা ঘটনাকে অসাধারণ করে রাখে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে ওই ভদ্রলোকের পার্সপেকটিভ বই পড়েই যে পৃথিবীতে অসাধারণ হবে তলস্ট শেষের দিকে পছন্দ করেনি দস্তে ভুসকি তার লেখাগুলি ছাপতে চান নাই একই রকম ঘটনা কাফকার ঘটেছে কাফকার বন্ধু বন্ধুর সাথে রাখা প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে তার বই ছেপেছেন বন্ধুকে বলেছিলেন ছাপবেন না সো দ্য পয়েন্ট ইস যে বই জীবনানন্দ তার আমরা সাধু জামানের একজন কমলা লেবুতে খুব ডিটেইলে পাচ্ছি রিসেন্ট বইটা জীবনানন্দ তার অনেক লেখা উনি ছাপেননি এটা এটা অনেক আগেই আমাদের জানা যে উনি খুব নিবিচারী ছিলেন যে ছাপতে না চাওয়া প্রকাশ করতে না চাওয়া এর মধ্যে লেখকের একটা উপলব্ধি আছে যে পড়েই পৃথিবীতে যে সব হয়ে যায় তাও হয়তো না এটা একটা জায়গা আর কি বুঝছে বইমেলা সুন্দর এবারের বইমেলা আমার ভালো লেগেছে চমৎকার সময়টাও একটু বেড়েছে এটা একটা ভালো ঘটনা সাড়ে আটটা পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের কি মনে হয় না আরো বেশি বেশি করে যে অন্তত আমাদের বন্ধুদেরকে ডাকি যে তোমরা আসো বইমেলায় বই না কেন একটা বই ঘেটে দেখো আমার কাছে এটা মনে হয় মানে নিঃসন্দেহে আমরা ডাকতে পারি ঢাকা ব্যাপারটা এত মারাত্মক যে ডাকে তার সঙ্গে আমরা যাই না আমাদের আমাদের কারা আমাদের প্রিয় বন্ধু চিন্তা করে দেখেন আমাদের সবার প্রিয় বন্ধু হলো যারা আমাদেরকে ক্ষমা করে আমাদের ত্রুটি যে ঠিক করার চেষ্টা করেছে তাকে আমরা মোটামুটি একটা ধন্যবাদ দিয়ে পালিয়ে গিয়েছি সে আমাদের প্রিয় বন্ধু হয় না আমাদের সমস্ত প্রিয় বন্ধুরা আপনজনেরা যারা আমাদের ভুল ত্রুটি মাফ করে দিয়েছে খেয়াল করেনি আরেকবার ভুল করলেও বলে নাই যে তোর স্বভাবই এটা বরং বলেছে আচ্ছা ঠিক আছে আর এইভাবে মানে বিপদের সময় দুঃসময়ে সত্যিকারের খারাপের সময়েও তারা পাশে থেকেছে দ্যাট ইজ অ্যান ইন্ডিকেশন যে আমাদেরকে মানুষ প্রভাবিত করে সৎ গুণ দিয়ে তো একটা বই পড়া মানুষের জীবনের যদি জীবন আচরণে যদি মহৎ ব্যাপার থাকে তিনি যদি অনুদান না হন এবং বই পড়ার মধ্যে দিয়ে তিনি যেভাবে উজ্জীবিত হচ্ছেন এই ব্যাপারটা যদি তিনি তার চারপাশকে শিলিত ভাবে জানান ওই জোর করে আলো দেওয়ার মতো আলো দিলে কি হয় চোখে আলো দিলে আর দেখতে পায় না তো ওইরকম রাস্তায় একটু আলো দেওয়ার মতো আর কি একটু একটু মৃদুভাবে যদি এটা তিনি প্রবাহিত করতে পারেন তখন অন্যেরা হয়তো আগ্রহী হয় এটাই পৃথিবীর পদ্ধতি কিন্তু যেই মুহূর্তে একটি বিজ্ঞাপনের মতো ইফ উই পুশ আমার মনে হয় আমার ক্ষেত্রে আমি দেখেছি টানা হ্যাঁচড়া করলেই আমরা সেটা আর করতে চাই না মানে আমার হাত যদি কেউ ধরে থাকে এখন আমার প্রথম কাজ হবে হাত ছাড়ানো আমরা তিনজন যে বসে আছি যদি দরজা লাগানো থাকে আমরা করব কি দরজা খুলতে হবে আমরা কেউ বাইরে যাচ্ছি না কিন্তু দরজা খোলার যে আমরা মনোযোগ দিব দ্যাট ইজ এ পয়েন্ট যে ওই ওইটা আমাদেরকে সবসময় পুশ করে আর হ্যাঁ তারপরেও অনেক ধরনের আনুষ্ঠানিক ক্যাম্পেইন থাকবে বই পড়তে আসতে বলবো আয়োজন থাকবে দ্যাট হেল্পস আপনার ভেতর থেকে কিছু কথা শুনতে চাই ইন্টারেস্টিং থেমে থেমে বলতে হচ্ছে তাহলে 
আমি অনেক আগে একটা বিষয় খুবই উজ্জীবিত হয়েছিলাম সেটি হচ্ছে এই যে আমরা রাস্তার মধ্যে চলি না চলতে চলতে দেখবেন যে গর্ত থাকলে ওখানে কেউ একজন গাছের ডাল দিয়ে রেখেছে ওখানে বাঁশ দিয়ে রেখেছে কে যে দিয়ে রেখেছে তার সাথে আমাদের দেখা হয় না এবং এই যে দেখা না হওয়া মানুষটা তিনি যে আমাদের উপকার করে গেলেন আমরা ওখানে পড়লাম না আমাদের রিক্সাটা গাড়িটা আমাদের বাসটা ওখানে একটা ধাক্কার মধ্যে বা একটা পতনের মধ্যে দিয়ে একটা আঘাতের মধ্যে দিয়ে আমাদের নিয়ে গেল না আমরা তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার কথা ভাবিও না এবং ভাবা উচিত না যে এটা রেখে গিয়েছে সে ধন্যবাদের অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকে নাই যে আমি ইহা তোমাদের বাঁচালাম এটাও করেনি জীবনে এরকম অজস্র ঘটনা ঘটে যিনি মোটরসাইকেল চালান তিনি যে কত লোককে ব্রেক করে আঘাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন কত রিক্সাওয়ালা যে কত মানুষের ওই পায়ের উপর দিয়ে চাকা নেওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে কত গাড়ি ড্রাইভার এটা করেছেন কেউই ওই মানুষটাকে আর এটা বলতে পারেন নাই বলতে চানও না আমাদের অন্যরা খুবই পেছন থেকে উপকার করে পরোক্ষ ভাবে এই উপকারের জায়গাটুকু আমরা করেছি এবং আমাদেরকে অন্য লোকেরা করে এবং তারা দাঁড়িয়ে থাকে না বা আমাদের কাছে কৃতজ্ঞতা আশা করে না এটা মনে রাখা মনে করুন যে ওই যে হয় কি যে যে জায়গায় এখন আমরা গিয়ে বসবো ওই চেয়ারটা ঠিক রাখা যে রিক্সাওয়ালা রিক্সা নিয়ে যাচ্ছেন তিনি ব্রেকটা সিটটা ঠিক রেখেছেন এই যে এগুলি উনি করেছেন এই করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি আমরা তো আশা করিনি যে উনি আসলে সব ঠিক রাখবেন বা ঠিক রাখবেন না এরকম আমরা আশা করি না অবশ্য আশঙ্কাও করি না পয়েন্ট ইস যে যিনি এটা ঠিক করে রেখেছেন যিনি গালি দিলেন না রিক্সা চড়তে চড়তে তিনি তো আমাদের যাত্রাটাকে মধুর করলেন আমাদেরকে যথার্থ রাখলেন এই লোকটা যে উপকারটা করে আমরাও অন্যদের এই রকম অনেকগুলি মানে সাহচর যদি উপকার করে থাকে আমার পয়েন্ট ইস পয়েন্টটা হলো এরকম যে সাধারণত মানুষ নিজে জানে না কিন্তু সে অন্যের উপকার করে থাকে যেটা তার জন্য জানা দরকার সেটা হচ্ছে সেও অন্যের কাছ থেকে উপকার নেয় এবং প্রচুর নেয় লেট আস বি হাম্বল টু দ্য ওয়ার্ল্ড আসলেই লোকের আমাদের অনেক উপকার করে এবং আমাদের কাছে এসে বলে না টুকটাক টুকটাক করে অনেক ঝামেলা থেকে বাঁচিয়ে রাখে অনেক অনেক আমাদের যেমন কিছু কিছু নিন্দা খালি চোখে পড়ে হয়তো নিন্দার চেয়ে অন্য লোকেরা আমাদের ভালোই বেশি বলে আমার তো তাই মনে হয় যে আমি কম বেশি তাই শুনি ঠিক আছে শুভকামনা যে এটা খেয়াল করতে পারার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে তৈরি হোক এবং আপনার চিন্তা ভাবনা এত পরিষ্কার আসলে আমরাও কিন্তু মানে অন্যরকম একটা ফিল করছি তাই না আপনাকে অন্তত বিদায় জানানোর আগে আমার মনে হয় যে আমার যে বন্ধুরা কতদিন ইসলামপুর থেকে তার ফোনের লাস্ট চারটা ডিজিট হচ্ছে So friends, congratulations. Definitely, we will be able to give you a gift. And now, we will be able to give you a gift. We will be able to give you a gift. We will be able to give you a gift. We will be able to give you a gift. We will be able to give you a gift. We will be able to give you a gift. We will be able to give you a gift. Thank you very much. রবীন্দ্রনাথ <laughs> 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 এই বাংলায় নজরুল লেখে বিদ্রোহী জ্বালাময় এই বাংলায় বিদ্যাস 